Всем привет! Добро пожаловать на канал Трелхаб! Меня зовут Дима Михненко и в этом выпуске столица Болгарии, город София. Или, как говорят местные, Софья. Как звучит? Я думаю, все бы слышали эти поговорки о том, что курица не птица, Болгария не за граница, что это 16-я республика Советского Союза, что люди здесь живут бедно и это отчасти правда, что здесь нечего делать и смотреть. Это сто процентов неправда. И если поездка на море в Болгарию это достаточно понятная история, то зачем ехать в столицу, где нет моря, эфиревой башни, шопинга в Милане или какого-то особенного колорита? Большинству людей это совсем непонятная история. Но все не так уж и однозначно. Давайте разбираться вместе, стоит ли ехать в Софию в частности и в Болгарию в целом. Полетели! София – это столица и самый крупный город Болгарии. Здесь живет почти полтора миллиона человек, то есть каждый пятый житель страны. И если вы с грустью думали, что Болгария – это плоская страна без гор, то придется мне вас обрадовать. София находится у подножья гор двухтысячников, и каждый раз, когда гуляешь по городу, видны горы. В Софии, кроме всеми представляемых православных церквей, есть еще что посмотреть. Но обо всем по порядку. Начну по классике жанра с главной достопримечательности столицы. Собор Александра Невского, по моему мнению, это самый главный символ не то что Софии, но, возможно, и всей Болгарии. По крайней мере, у меня лично более яркой ситуации не возникает. Его поздравили в начале 20 века в память о 200 тысяч солдат Российской империи, которые погибли в русско-турецкой войне, после которой Болгария смогла получить свою независимость. Это второй по величине храм на Балканах, сделанный в неовизантийском стиле, и я думаю, что его стоит увидеть вживую. Даже если вы будете на экскурсии в Софии всего несколько часов, Скорее всего, к этому храму вас привезут в первую очередь. Он выглядит масштабно не только снаружи, но и внутри. Там может поместиться до 5000 человек. Выглядит он впечатляюще, а чтобы сделать фотографию с ним, нужно будет прилично так отойти на расстояние. Днем сюда приходят туристы, а вот вечером это место заполняется местными, которые приезжают сюда на машинах, чтобы обсудить все новости с друзьями. Поговорим про негатив. Вот этот раздолбанный асфальт находится возле собора Александра Невского. И если честно, то я просто в шоке, как могли вот такое оставить возле самой главной достопримечательности Софии и, возможно, всей Болгарии. Я хочу сказать, что хоть болгары и славяне, но чувствуется, что южные и более общительные. Даже пока я снимал YouTube, Ко мне несколько раз подходили познакомиться, а подождать 3 минуты, пока кассир пообщается с покупателем, это вообще норма. Так что болгары не любят сидеть дома, и вечером столица преображается. В каждом сквере стопроцентная заполненность, а в воздухе чувствуется дух свободы и расслабленности. Если бы я приехал в Софию еще раз и выбирал, куда пойти в первую очередь, то пошел бы на вечерний бульвар Виташа. Это пешеходная улица около 700 метров, и когда вечером ты гуляешь по ней, складывается ощущение, что встречаешь по пути всех жителей города. Ну и вид на горы завораживает. Я бы снимал квартиру или номер в Софии именно в этом месте в следующий раз. Когда захотите кушать в Софии, то самая лучшая идея будет прийти на бульвар Виташа. Здесь максимальная концентрация разных заведений. Поэтому я решил забежать сюда, чтобы попробовать местную традиционную еду. И заказал бибер долмасы. Естественно, блюдо из болгарского перца, которые, правда, в этой стране никто болгарским не называют. Если говорить про болгарскую кухню, то она достаточно похожа на греческую или турецкую. Во-первых, потому что продукты, в принципе, используются все одни и те же. А во-вторых, потому что 
существует уже более чем тысячелетняя история соседства этих стран. Если сравнивать ее с нашей кухней, то здесь намного больше используется овощей и фруктов. Естественно, так как в Болгарии все растет достаточно в большом количестве, сытно, вкусно. И старается мясо готовить на слабом огне, то есть дольше его держать в печи и сохранять тем самым витамины и все полезные вещества, которые в нем есть. Мне понравилось, что еду приносят еще шкварчащий только со сковородки. Но по вкусу это был наш фаршированный перец, может быть, чуть более утонченный. Все-таки наша кухня не слишком сильно отличается. На бульваре Витыша, кстати, продают свежевыжатые соки. Но если в соседнем Стамбуле их можно встретить буквально на каждом углу, то в Софии я их видел всего лишь в нескольких местах. Кроме этого, к моему большому удивлению, я не увидел моей любимой сербской кухни в Софии. Но это была, пожалуй, единственная моя проблема в этом путешествии. В отличие от многих предыдущих поездок. Друзья, хочу поделиться своей болью, которая сопровождает меня в большинстве моих путешествий, потому что в основном я покупаю билеты на Ryanair и Vizier. Я думаю, многие знают, что у них дешевые авиабилеты, это большой плюс, но я думаю, также многие знают, что у них достаточно маленькая ручная кладь, и это очень большой минус. Особенно для меня, учитывая, что в моем рюкзаке всегда есть не только личные вещи, но еще и техника, зарядка к ней, ноутбук для работы и так далее. Обычно только штатив у меня занимает треть рюкзака, и далеко не в каждый рюкзак он в принципе помещается. И каждый раз, когда я сижу возле гейта Райнера, я внутренне переживаю, что сейчас попросят проверить мой рюкзак. Он 100% не будет подходить под требуемые нормы. И у меня появится такой объем проблем, который я даже не хочу представлять и не хочу решать. Я тут подготовил информацию с официального сайта Ryanair, где говорится, что если ручная кладь будет больше разрешенной, то ее либо вообще могут запретить провозить и куда в таком случае девать мне ну, э, рюкзак, с большим количеством техники, дорогой, с 2 часа до вылета из Софии, я вообще не представляю. Либо искать другого авиаперевозчика прямого в Украину, либо искать рейс с пересадкой где-то, не знаю, в Вене какой-нибудь, либо на другую дату покупать Ryanair с дополнительной кладью. В общем, мне не нужны такие проблемы. Либо в случае свободного места ее могут разрешить к провозу за штраф до 70 евро в зависимости от рейса. Конечно, в Софию, наверное, будет штраф, может быть, 25 евро, но я считаю, что всегда нужно готовиться к худшему и иметь про запас 140 евро. 70 евро туда и 70 евро обратно. И в случае стоимости моих билетов в Софию 50 евро туда-обратно, заплатить еще 140 евро штрафа, это какая-то несоразмерная сумма, я считаю. И поэтому Васка Бэкс решили мою боль, и для этого путешествия прислали мне специальный рюкзак, который подходит под ручную кладь Райнера. Они также производят рюкзаки, которые подходят под ручную кладь Визейра, других авиакомпаний, и в принципе там можно найти любой размер рюкзака. И, во-первых, я спокойно сидел на, э, возле гейта Райнера и работал, а не переживал, что будет с ручной кладью, как мне ее спрятать, как мне поменьше ее сделать и так далее. И, во-вторых, я хочу сказать, что я с ним уже хочу, хожу два дня, и он действительно очень удобный. Смотрите, здесь есть отделение для ноутбука. Вот у меня здесь MacBook лежит. Есть специальные боковые кармашки для воды. Причем они открываются и сюда можно сунуть большую воду, маленькую воду. Я считаю, это очень круто. Основное отделение, которое открывается полностью, для меня это очень удобно, потому что мне обычно нужно достать технику. Она где-то может быть здесь, может быть здесь. В общем, класс. Есть вот такое отделение. Сюда тоже можно что-то личное положить. Самое ценное нужно ложить сюда, кошелек, паспорт. И я вот недавно видел, что на шлейке тоже есть кармашек, наверное, для карточек, но я его сейчас использую для инди-фильтров. Мне это очень полезная штука. Спасибо вам, Скобэк, что решили мои проблемы. Мы с ними скооперировались. Я оставлю ссылку на этот рюкзак в описании к этому видео. По промокоду Travel Hub будет скидка 10%. Ну и, в принципе, я решил, что... Этот рюкзак, несмотря на то, что мне очень сильно понравился, я разыграю среди своих подписчиков. Но про это я расскажу чуть позже. Смотрите дальше. Но я думаю, что шансы есть у многих, потому что подписчиков не так-то и много. Все, поехали. Если вы, так же как и я, прилетите в Софию на Райанейре, то у меня есть для вас две хороших и одна плохая новость. Плохая заключается в том, что Duty Free в аэропорту практически отсутствует, и все сувениры нужно покупать заранее в самой столице. А хорошее заключается в том, что, во-первых, когда ты выходишь из аэропорта, то сразу видишь горы, и это прям настраивает, что поездка будет вдохновляющей. 
А во-вторых, Ryanair прилетает в терминал номер 2, из которого с 2015 года ходит метро. Когда будете покупать билет в терминале, учитывайте, что мобильные телефоны Apple Pay и Google Pay не принимают и нужно прикладывать физическую карточку. Я с первого раза не разобрался и из этого опоздал на поезд метро. Ну а вообще, я готов петь оды софийскому транспорту. Круто, когда метро доходит до аэропорта, но еще больше мне понравилось то, что за 4 дня я проездил во всех видах транспорта. Это автобусы, троллейбусы, трамваи и метро. Так вот, ни разу я не видел, чтобы все сидячие места были заняты. Вот именно такие вещи и создают счастье и комфорт горожан. Несмотря на то, что это самая бедная страна Евросоюза, по транспорту чувствуется, что эта страна уже в Евросоюзе. Во многих местах есть велодорожки, шикарная транспортная инфраструктура и практически полное отсутствие пробок. У меня такое чувство, что эта дорога ведет не к метро, а на какой-то секретный завод по производству подводных лодок. Что меня больше всего удивило, так это то, что для полуторамиллионного города здесь работает аж четыре ветки метро. Киев, привет! На самом деле, если посмотреть на карту, то их все-таки будет ближе к трем с половиной. Но все равно, метро здесь появилось только в 1998 году, и такое развитие. Плюс огромное количество других транспортов. Трамваи — это моя отдельная любовь. Во-первых, интересно то, что в Софии используют две колеи разных размеров, и иногда можно встретить такое. А во-вторых, София это город, где можно встретить трамваи абсолютно разных годов. Причем по городу ездит много современных трамваев, и меня это правда удивило, так как каждый из них стоит около полутора миллионов евро. И еще раз напомню, Болгария это самая бедная страна ЕС. На метро из аэропорта можно добраться в место пересечения трех веток, самое сердце столицы, древний античный город Сердика и мечеть Баня Баши. Фух, друзья, я сам в шоке, но София только что смогла меня удивить. Да, и с опытными путешественниками такое случается. Знаете, про города иногда говорят, что это встреча востока и запада, севера и юга и так далее. В случае Стамбула это, конечно, правда, но все-таки чаще всего эта информация больше притянута. Так вот, к чему я все это? Вот здесь, на перекрестке возле мечети Баня Баши, я насчитал 6 цивилизационных и культурных кодов. Я в легком шоке. Начинаем по кругу. Первое это сталинская архитектура 40-50-е года. Крещатик, привет! Второе это древний римский античный город Сердика, которому уже почти 2000 лет. Третье это храм Святой Недели, православный. Четвертое это современная европейская архитектура, бетон, стекло, Прайс Waterhouse Купер. Пятое это синагога, между прочим, одна из самых крупных в Европе, про нее я еще расскажу. И мечеть Бани Баши. И как настолько разные вещи поместились на таком маленьком пяточке, это правда удивляет. И я еще не сказал про Макдональдс, который по факту относится к седьмой цивилизационной культуре Америки. Это просто вау. Прямо в центре столицы ведутся раскопки древнего античного города Сердика. С него и начнем. Если быть очень кратким, то город Сердика был основан в первом веке нашей эры фракийцами, потом он стал главным городом римской провинции, то есть, соответственно, это был самый крупный, стратегически важный город этого региона. А потом, даже в IV веке нашей эры, римский император Константин I хотел перенести сюда свою столицу и построить здесь свой новый дворец. Но в итоге передумал и построил его в городе Византий, который нынешний Стамбул. Это именно из-за него потом переименовали Византий в Константинополь. Если вы любитель руин, то это место будет прямо в сердце. Ну а если нет, то я все равно рекомендую сюда прийти, потому что все стены, все кирпичи здесь можно потрогать, и далеко не в каждом городе есть такая возможность. В римские византийские времена это был полноценный город с хорошей инфраструктурой. Здесь были защитные башни и стены, бани, церкви, конечно же амфитеатр и много других зданий. Но лазить по болгарским раскопкам, где нет деревьев в середине июля, это еще то удовольствие, я вам хочу сказать. Болгары это поняли, поэтому большая часть раскопок спрятаны внутри подземных переходов. Идеально. А вот по местному Крещатику, как я его назвал, или по бульвару княгини Мария Луиза, как его называют софийцы, просто так в июльскую жару днем лучше не ходить, потому что деревьев там нет. Я вроде бы уехал из Киева, а вернулся снова на Крещатик. 
только его маленькую копию. Здесь такие же сталинские здания, только их чуть меньше. Здесь такие же пробки, только их не так много. И здесь такие же митинги, только менее масштабные. В общем, Крещатик, версия 2.0. Но если не брать во внимание эту улицу, то в центре Софии можно комфортно себя чувствовать, даже в летнюю жару. Я достаточно сильно сомневался по поводу даты поездки в Софию, потому что прилетел я сюда в середине июля, и у меня уже был опыт поездок в южные города в середине лета. Я был в Тбилиси и просто погибал там от неимоверной жары, которая была в городе. Но в Софии все оказалось не так уж и плохо. Здесь много парков и очень много зелени. Если нужно тенечек, можно найти всегда. И особенно мне понравилось, что когда гуляешь по старому городу, там бывают узкие мощенные улочки, где еле-еле разъезжаются две машины, и при этом посреди дороги растет огромное вековое дерево. Круто! Гулять по таким улочкам в Софии – это отдельный кайф. Если возвращаться к местному Крещатику, то стоит пройти мимо президентского дворца. Возможно, вы попадете на смену караула. А также внимательно присмотреться на этот болгарский флаг. Потому что раньше здесь была красная звезда. Так вот, интересно то, что в Софии не выбросили на свалку все, что снесли. А аккуратно сажили в отдельном музее. И теперь каждый желающий может прийти и познакомиться с частью истории своей страны. А сейчас я хочу рассказать про место, которое я не нашел ни в одной русскоязычной статье про Софию, ни в одном русскоязычном видео. Это музей социалистического искусства. И конкретно вот этот дедушка Ленин стоял на том месте, где сейчас стоит статуя Святой Софии. Статуя Софии, кстати, очень похожа на монумент независимости, который стоит на Майдане. Прежде всего, я сюда пришел, чтобы увидеть эту красную звезду. Всего лишь в двух-трех метрах от меня, которая стояла на здании Народного Собрания. Я просто такие памятники очень сильно люблю. Ну а если говорить в целом свои эмоции от этого музея, то я бы сказал, что они сложные. Прежде всего, когда ты сюда заходишь, у тебя появляется такое гнетущее, тяжелое чувство от огромного количества памятников. Ну, если говорить свои мысли, то я бы сказал так. Тяжелые эмоции от созерцания памятников, которые напоминают про тяжелый период истории Болгарии. Но в целом я лично поддерживаю создание такого музея, потому что потомкам нужно рассказывать про все этапы государственного развития. Я насчитал 6 Ленинов, и вот у меня прям создалось чувство, что я сейчас где-то в 80-х. Если говорить про памятники социалистического прошлого, то в Софии есть еще одно здание, при взгляде на которое сразу становится ясно, из какой оно эпохи. Это Национальный дворец культуры. Самый большой конгресс-холл в Юго-Восточной Европе. И я не думаю, что эта информация должна хоть кого-то впечатлить. Но, когда подходишь к нему, правда хочется сказать «Ого!». При таких размерах здания его построили всего лишь за три года, и я считаю, что это практически рекордные сроки. В 1981-м его открыли к 1300-летней годовщине Болгарии. И если посмотреть на соседнюю страну Румынию, столица которой находится всего лишь в 350 километрах от Софии, то там тоже построили еще более масштабное здание, дворец парламента, и практически в те же самые года, как будто это было какое-то очередное соцсоревнование. Скажу честно, в нем оно меня разочаровало. Некрасивая, везде плитка, жара, и только фонтаны хоть как-то вытягивали ситуацию. Итак, Национальный дворец культуры. И здесь обычно люди разделяются на два лагеря. Первые говорят, что это, это полная фигня. А вторые говорят, ну, в принципе, ну, нормально, стиль кубизм, такое монументальное здание память о социалистическом прошлом, ну и так далее. Я, наверное, отношусь к первому лагерю, но, пожалуй, я все-таки дам ему один шанс. Я забираю свои сова обратно. Друзья, просто посмотрите, сколько здесь людей гуляет вечером. Если НДК днем меня полностью разочаровал, и я даже думал, стоит ли про него рассказывать, то вечером это место стало радикально другим. Это просто сказка «Гадкий утенок» только наяву. 
В момент, когда я вернулся, меня накатили такие чувства, такие эмоции. Думаю, что на НДК вечером можно прочувствовать душу и вайп этого города. Слушайте, здесь настолько кайфово вечером. Я думаю, что НДК и Бульвар Виташа это просто must have для посещения вечерней Софии. У меня такое чувство, что после жаркого июльского солнечного дня все жители столицы вышли сюда, чтобы пройтись в прохладе, пообщаться с друзьями, выгулять собак и просто провести эту жизнь в кайф. Мне правда очень понравилось это место и я думаю, что я сюда вернусь в один из вечеров еще. Класс! Хочу объяснить, что здание как было, так и осталось с сомнительной красоты. Но люди вокруг изменили все. Если пойти от НДК по бульвару Виташа, то мы снова вернемся на площадь, где находится Сердика. И мне есть еще что вам рассказать оттуда. Одна из главных церквей Софии – это собор Святой Недели, который находится так раз рядом с античным городом. Я не буду про него слишком много рассказывать, но скажу лишь то, что в него можно зайти внутрь без каких-либо ограничений и дополнительных трат, а также то, что если днем он выглядит стандартным софийским храмом в центре города, то в ночное время он выглядит просто потрясающе. И, конечно же, кроме церкви Святой Софии, на этом пятачке выделяется мечеть Бани Баши. Наверное, это самое яркое напоминание об Османской империи в Софии на данный момент. Мечеть Банибаши в Софии это одна из самых древних мечетей в Европе, но, к сожалению, ее точный возраст узнать невозможно. 500 лет под Османской империей для Болгарии не прошли бесследно, и поэтому сейчас каждый десятый болгарин мусульманин. И поэтому для них в Софии оставили одну единственную, но зато какую красивую мечеть. Кроме своего возраста, она известна так раз тем, что построена на термальных источниках. Баня Баши переводится как «мечеть перед баней». Собственно говоря, напротив нее и была длительное время баня. Как оказалось, из-за близости гор в Софии бьет около 40 источников природной и зачастую теплой минеральной воды. Местные жители активно этим пользуются, набирая себе воду домой, иногда целыми бутылями. А так как воды источник выдает немного, то приходится ждать не меньше 5 минут, чтобы набрать такую тару. Кстати, когда гуляешь возле Сердики, церкви Святой Софии, мечети в целом по центру, то можно увидеть во многих местах желтую плитку. На некоторых исторических улицах в Софии дороги вымощены такой желтой плиткой. И она здесь не случайно. У нее есть своя история. В 1907 году австрийский император Франц Йозеф приезжал в Софию, и ему абсолютно не понравился этот город, потому что он был очень грязный. И вот он со своего барского плеча решил подарить городу желтую плитку и вымостить ей некоторые улицы, чтобы София была чище. Так сказать, дотация от Евросоюза – тестовая версия. Современная независимая история Болгарии и, соответственно, история Софии как столицы не такая длинная. Страна отделилась от Османской империи всего лишь в 1878 году. Ну, у болгар появился царь, а если есть царь, то нужно было строить и дворец. Поэтому я думаю, что стоит заглянуть в национальную художественную галерею. Во-первых, чтобы посмотреть на работы Гайя, Дали, Пикассо, Рембранта, Шагала и Родена. А во-вторых, посмотреть на бывшую резиденцию болгарского царя, которая так раз была в этом дворце до 1946 года, пока в Болгарии не отменили монархию. Но кроме этого дворца в центре, у любого уважающего себя царя должна быть еще загородняя резиденция. В Софии она называется Врана. Правда, за сто лет развития столицы это уже стала территория города, но когда добираешься сюда общественным транспортом, складывается ощущение, что это все-таки не София. Я думаю, что Врана это отличное место для того, чтобы выбраться с семьей куда-нибудь в пригород Софии и посидеть на природе с пикничком. И, кстати, учитывайте, что так раз этот комплекс работает только по выходным, а по будням для обычных туристов он закрыт. В 1946 году эту резиденцию также национализировали, но... Так как царская династия Болгарии не прервала своего существования и потом один из наследников стал премьер-министром этой страны, то суд постановил, что национальную художественную галерею оставить для картин, а данную резиденцию за городом вернуть своим бывшим владельцам. Так что прогуливаясь по этой территории, можно встретить потомка болгарского царя. 
И лучше сюда приезжать на машине, потому что следующее отправление автобуса в 14.20, а сейчас 13.34. Если все-таки добираться сюда общественным транспортом, то будьте готовы к тому, что автобус номер 505 ходит сюда с периодичностью один раз в 65 минут. И получается, что на этот дворец придется потратить минимум полдня. Стоит ли оно того? Я думаю, что стоит. Но в целом София это тот город, где редко выезжаешь за пределы исторического центра. Потому что вне центра практически нет достопримечательности и многие районы выглядят так. Я уж не знаю, зачем и почему я отметил парк Дружба в тех местах, которые я должен посетить в Софии, но раз уж я здесь оказался, я покажу, как выглядит типичный софийский спальник в советской застройке, с которым уже ничего невозможно сделать. Ну, первое это озеро, заросшее, не особо-то и красивое. Поехали. И здания могут участвовать в номинации Самое уродское здание на районе. Если не учитывать, что на некоторых зданиях полностью обновили и утеплили фасад, и то, что здесь везде идеальные дороги, наши окраины городов выглядят не хуже, чем в Софии, которая находится в Евросоюзе. А в некоторых моментах у нас даже лучше, потому что вот эти баки на дорогах меня реально бесят в Софии. Я не знаю, как такое могли придумать. Я, конечно, понимаю, что коммунальным службам, наверное, удобно вывозить мусор из таких баков. Но все-таки нужно думать и за эстетическую часть столицы. Трамвайные пути, самый центр города и мусорные баки на улице. Это классика в Софии. Если продолжать говорить про негатив, то таких бродячих собак достаточно много по городу. Они все какие-то ободранные и говкучие. В Стамбуле с их бродячими котами в этом плане получше. Ну и может быть еще один пункт – это граффити на стенах. Есть места, где они выглядят ужасно, но также есть и практически произведения искусства. Рисунки раскиданы по всему городу. И это такой себе своеобразный квест – найти в Софии еще одно красивое граффити. Если вы любитель такого, то можно прийти к ЖД вокзалу Софии. Там в переходе есть неплохо разрисованные стены. Если же говорить про какие-то места, на которые я бы точно не тратил время в следующий раз в Софии, то это будет Технологичен парк. Это место, где в Болгарии стартапам и малому начинающему бизнесу помогают развиваться. Звучит неплохо и вроде бы везде красиво, низковысотная архитектура, газончики, фонтаны. Но я бы не тратил в следующий раз два часа на дорогу туда-обратно и еще один час, чтобы погулять. А эти стульчики на газонах просто покорили мое сердце. По поводу рюкзака и как его можно выиграть. Я его планирую разыграть среди своих подписчиков. И для того, чтобы попытать удачу, нужно выполнить всего лишь три простых действия. Быть подписанным на мой канал, поставить лайк видео и написать комментарий, как вам вообще Выпуск, как вам София, понравилось, не понравилось, приедете, не приедете. Розыгрыш рюкзака проведу в своем инстаграме через неделю после того, как опубликую видео. В прямом эфире не обязательно подписываться на мой инстаграм. Если что, я просто напишу в комментарии на ютубе, что вы победили, как с вами можно связаться. Надеюсь, вы ответите. Отправлю в любую страну мира, за это можете не переживать. А я, наверное, пока еще чуть покайфую в технологичном парке Софии. Если возвращаться в центр, то стоит посмотреть на Софийскую синагогу. Прежде всего, мне понравилось, что она не кричит о себе и как бы спряталась среди других зданий. При этом она третья по величине в Европе и самая большая на Балканах. Болгария, кстати, уникальная страна. Во время Второй мировой войны она была в коалиции с Германией. Но это единственная страна, в которой еврейское население практически не пострадало. Причем договор на депортацию 20 тысяч человек в концлагеря уже был подписан. Но против него выступили все – народ, церковь, политики. Так что болгарам за это отдельное уважение. Кстати, вы же заметили, что в Болгарии пишут такими же буквами, как и у нас. В Софии есть библиотека Кирилла Мефодия, она за моей спиной. Но пришел поговорить сюда не про нее, хотя она тоже достойна внимания, здесь есть тысячи древних рукописных книг, а про людей, в честь которых она названа. То есть Кирилла и Мефодия и их влияние на 
в Древнюю Киевскую Русь. Я думаю, большинство людей знают, что белорусские, русские и украинские алфавиты созданы на основе кириллицы. Кириллицу нам принесли Кирилл и Мефодий, а Кирилл и Мефодий, как оказывается, были болгары. Я думаю, что они сильно не заморачивались и просто принесли нам алфавит, какие-то грамматические правила и, возможно, некоторые слова просто из своего родного языка. И получается такая ситуация, что когда я гуляю по Софии, я читаю какие-то надписи и понимаю просто 90% того, что написано. Класс! И еще я заметил, что когда я с болгарами разговариваю на английском языке, мы с ними делаем ошибки в одних и тех же местах. И в итоге прекрасно друг друга понимаем. Особенно мне понравилось название этого магазина. Но здесь я специально искал необычные слова, а зачастую все понятно. Если ваш английский пока что не perfect, то София и Болгария так раз будут комфортными местами для путешествий. Везде все достаточно понятно, а также многие люди еще помнят или интересуются изучением русского языка. Кирилл и Мефодий и их 7 учеников почитаются болгарами и в целом на Балканах. Рядом с этой библиотекой построили университет, который носит имя одного из их учеников. Софийский университет имени святого Климента Ахридского. Здание и вправду впечатляет. Я бы больше ожидал увидеть такое в Вене или Париже. Не представляешь ассоциативно такой университет при слове «София». А еще у многих людей возникает вопрос. Почему вообще город называется «София»? Как мы выяснили в начале, при Римской империи здесь был город Сердика. Потом в 7 веке уже славяне переделали название города как «Средец». В XI веке Византия переименовала город в Триадицу. Так откуда же взялась София? София – это очень интересная столица, потому что здесь не церкви называют в честь города, а наоборот. Город назвали в честь церкви, которая за моей спиной – это церковь Святой Софии. И это один из самых древних православных храмов в мире. Ее построили в 313 году нашей эры. То есть это как бы на 650 лет раньше, чем крестили Киевскую Русь. У него, конечно, нелегкая судьба, потому что вначале это был православный храм, потом при Османском империи это была мечеть, потом, как думаете, что вряд ли вы догадаетесь, здесь была пожарная часть и даже несколько лет мавзолей. Но сейчас все стало на круги своя, и это отреставрированный красивый православный храм, и, наверное, это самый важный православный храм для жителей столицы Болгарии. Хочу сказать, что в Софии на удивление спокойно. Я не ожидал, что в полуторамиллионном городе Испытая такой чил. Я пил вкусный кофе, получил много витамина D, увидел не один десяток фонтанов и пил воду из природных источников. Смотрел, как местные выбираются ближе к вечеру на улицу, пообщаться, не пережить этот вечер, а прожить его. И я тоже был частью этой истории. София – очень молодая столица. Весь центр застроен в основном домами 19-20 века. Но уверен, что у нее еще большое развитие впереди. Если бы мне можно было дать только один совет по поводу Софии, то я бы посоветовал снимать жилье в центре. В этом городе не стоит жить на окраине, тем более, что цены здесь не слишком высокие. Ну что, друзья, пришло время заканчивать видео, делать какие-то выводы. Буду все говорить буквально с одного дубля, потому что через, мне кажется, одну минуту уже сядет солнышко и все, картинка будет не той. Прежде всего, хочу сказать, что не стоит слушать мнение других людей. И нужно делать всегда выводы самому. Потому что я пересмотрел все русскоязычные видео на ютубе про Софию. И там практически везде говорится, что это ужасный город. Он на один день, и здесь вообще ничего делать. А по факту я даже планировал за 4 дня, которые в Болгарии, насмотревшись этих видео, поехать на несколько дней еще в Пловдив, снять второй выпуск. И я отменил эти планы, потому что понял, что дай бог, чтобы мне за 4 дня снять все в Софии, что я хочу. У меня такая же ситуация была с Афинами, когда практически все говорили, это ужасный город, не езжайте туда. Я съездил, он мне настолько понравился, что это сейчас один из моих самых любимых городов. А теперь мысли по поводу самой Софии. Конечно, это город не на неделю, как Париж, но приехать сюда на викенд 2-3 дня, особенно там со своей второй половинкой погулять по городу, это будет правда классная идея. Страна недорогая, очень понятный язык. Есть что посмотреть. Архитектура, неовизантийский стиль, просто с каждого двора выглядывает. Бульвар Витоша мне очень понравился, пешеходный. НДК, это вот прям то, что прям в сердечко попало. Так что приезжайте сами в Софию и делайте выводы о городе самостоятельно, не основываясь на чужом мнении, потому что оно очень часто 
отличается от того, что есть по факту. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне будет очень приятно почитать. Увидимся в новом видео. Пока!